ನಮ್ಮ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ರೆ ನನ್ನ ದಡ್ಡ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಆದ್ರೂ ನಾನು ನಾನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಕಾಗೆ ಬಂಗಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಗೆ ಬಂಗಾರಕ್ಕೆ ಅದು ಬಂಗಾರದ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಬೇಕು ಡಿ ಬಾಸ್ ಜೊತೆ ಯಾವಾಗ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ದರ್ಶನ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಸರಲ್ಲ ಸರ್ಗೆ ಇನ್ನ ಎತ್ತರವಾದ್ದೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ನಿಮ್ ಕತೆ ಒಪ್ಪದೇ ಇರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆಯಾ ಕತೆ ಅಂತಾನೆ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಉಪ್ಪೋದೇನ್ ಬಂತು ಎಲ್ಲರು ಬ್ಯಾಡ್ ಆಗಣ ಕಳೆದ ಒಂದ್ ಹದಿನೈದು ಹದಿನಾರು ವರ್ಷದಿಂದ ನಾವಿಬ್ರು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಾರಿ ಮಾತುಕತೆ ಮಾಡಿದೀವಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಸ್ ನಾನು ನಿಮ್ದು ಮಾಡಿದೀನಿ ಆದ್ರೆ ಇದೇ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿ ಆನ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಎಲ್ಲೂ ನೀವ್ ಹೇಳಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳೋಂಗಿಲ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಫೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಫೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವತ್ತು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನೇರವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ತುಂಬಾ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಹೌದು ಜಗಳ ನಂಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಬಿಟ್ಟ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋದು ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಬಿಟ್ಟ ಖುಷಿ ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಈಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ರೆ ನನ್ನ ದಡ್ಡ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡೋ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರೇಕ್ಷಕನಿಗೂ ಕನ್ನಡ ಪ್ರೇಕ್ಷಕನಿಗೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನೀವು ಯಾರು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ನನ್ ನಾನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ವರ್ಷದ ಗ್ಯಾಪ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸೂರಿ ನಾನೊಬ್ಬ ಫಿಲಂ ಮೇಕರ್ ರೈಟ್ ನಾನು ಒಂದಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಈಗ ಬ್ಯಾಡ್ ಮ್ಯಾನರ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾನ ಅಂಬರೀಷ್ ಅವರ ಮಗ ಅಭಿಷೇಕ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮಾಡಿ ಅದು ರೆಡಿಯಾಗಿ ಈಗ ಜನರಿಗೆ ತಲುಪೋದ್ರಲ್ಲಿದೆ ಇಪ್ಪತ್ತ ನಾಲ್ಕನೇ ತಾರೀಕು ನವೆಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ ನಾಲ್ಕನೇ ತಾರೀಕು ಬ್ಯಾಡ್ ಮ್ಯಾನರ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಸ್ ಈಗ ನನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ದಿ ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್ ನಾನು ಏನು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಮಾತ್ರ ಮುಖ್ಯ ಆಗತ್ತೆ ಅದ್ರ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ತುಂಬಾ ಆತ್ಮೀಯರಾದ ಶ್ಯಾಮ್ ಅವರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೂರ್ಯ ಅವರೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇನ್ನು ಇದು ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಕನ್ನಡದ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಾನೆಲ್ ಆದಂತ ಕರ್ನಾಟಕ ಟಿ ವಿಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬೇಡ ಅದರಲ್ಲೇ ಇವಾಗ ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲೇ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸೂರ್ಯ ಅವರೇ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಏನು ಕೇಳ್ಬೋದು ಒಂದು ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಆಗಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ ಬಟ್ ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಇದ್ದಿದ್ರಿಂದ ಟ್ವಿಟರ್ನಲ್ಲಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ಓಕೆ ಸೂರ್ಯ ಅವ್ರನ್ನ ನಾಳೆ ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಏನು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಳಲಿ ಅಂತ ಓಕೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮುಕ್ಕಾಲು ಗಂಟೆನಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೂರು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂತು ಸೂಪರ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರೋ ಅಂತ ರಿಪೀಟ್ ಆದಂತ ಒಂದು ಡಜನ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ನ ನಾನು ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ನನ್ನ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಗಳು ಕೇಳಿರೋ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇವು ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಗೆನೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡ್ತೀರ ಅದೇ ರೀತಿ ಸೂರ್ಯ ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಏನ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂದಾಗ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದು ಕಾಗೆ ಬಂಗಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಕಾಗೆ ಬಂಗಾರ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಪಾರ್ಟ್ ಟೂ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದೀರಾ ಪಾರ್ಟ್ ಒನ್ ಯಾವಾಗ ತೋರಿಸ್ತೀರಾ ಕೆಲವರಂತೂ ನಿಮ್ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಬಂದು ನಿನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಬರೀ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಕೆಲವು ಪತ್ರಕರ್ತರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಆಮ್ಲಜನಕ 
ಲೈನ್ ಬೇರೆ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿನ ಡಿಮೊನಿಟೈಸೇಷನ್ ಅಂದರೆ ನೋಟ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು ಏನೇನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಒಬ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಸಜೆಷನ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಏನೇನೆ ಅದು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಡೀತು ಹತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದ ನಡೀತು ಕತೆ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಸರ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಹೌದು ಅದು ನೋಡಿ ಅದು ಎಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಗಮನಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡಿನ ವಿಷಯ ಇದ್ದಿದ್ದು ನಾನು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗಳು ತುಂಬಾ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಹೌದು ದುಡ್ಡು ತುಂಬಾ ಚೇಂಜಸ್ ಕೂಡ ಆಯ್ತು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇವಾಗ ಕರೋನಾ ಆಗಿರೋ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಬಾಧೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಬದುಕಿರೋದೇ ಹೆಚ್ಚು ಅನ್ನೋದ್ರದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಲಕ್ ಅನ್ನೋದ್ರದ್ದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಯುದ್ಧ ಗೆದ್ದು ಬಂದಂಗೆ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಓಕೆ ಈಗ ಅದು ಇನ್ನೂ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ನಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಅದು ತಟ್ಟುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದೇನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರು ಈ ಧರಣಿ ಅಂತಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಇದು ಮುಗೀತಲ್ವಾ ಇದು ಮುಗೀತಿದ್ದಂಗೆ ಇವಾಗ ಜೈನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ನಾನಂತೂ ಬಿಟ್ಕೊಡಲ್ಲ ನಾನು ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ರೈಟ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಸೊ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಲೈನ್ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಆಸೆ ಇದೆಯೋ ಸೂರ್ಯ ಅವ್ರಿಗೂ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋ ಟ್ರಯಾಲಜಿ ಮೂರು ಮೂರು ಪಾರ್ಟ್ ಹೌದು ಅದೇ ಈಗ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಓಕೆ ಒಂದು ಅದೇ ಹೇಳದೆ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನ ಹೇಳದ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಈಗ ನಾನು ತಿರ್ಗಾ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಪಿ ಎಂ ಟಿ ನ ಈ ಕಡೆ ಕೆಂಡಸಂಬಿಕೆನ ಹೇಳಿ ನಾನು ಕಾಗೆ ಬಂಗಾರ ಬರೋದು ಏ ಮರೆಯಲ್ಲ ಮರೆಯಲ್ಲ ಅದು ನನಗೂ ಗೊತ್ತು ಮರೆಯಲ್ಲ ಕೂಡ ಬಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಸ್ ಸರ್ ನಮ್ಮಷ್ಟೇ ನೀವು ಈಗರಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಅದು ಒಂದು ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗಿದೆ ಇನ್ನು ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿರೋದು ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಇವಾಗ ಪುನೀತ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮೂರ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಶಿವಣ್ಣ ಅವ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವ್ದು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್ ಗಳ ಜೊತೆ ಯಾನಿಕ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಈಗ ನಾವು ಗಮನಿಸೋದೇನು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅಂತ ಕರ್ಸ್ಕೊಳ್ದೆ ಕರ್ಸ್ಕೊಳ್ದೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇಷ್ಟಪಡದೇ ಇರ್ಬೋದು ಆದ್ರೆ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಆ ಪಟ್ಟ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ ಸ್ಟಾರ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಇವರೊಬ್ರು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್ ನಟ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದೇನು ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್ ಗಳು ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಮಾಡಿದೀನಿ ನಾನು ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಡಿ ಬಾಸ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ನನ್ ಡಿ ಬಾಸ್ ಜೊತೆ ಯಾವಾಗ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದನ್ನ ಕೇಳು 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 ಅಂತ ನನ್ಗೆ ಇವಾಗಲೂ ಸರ್ ಜೊತೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇವಾಗ ಮೊನ್ನೆ ಕೂಡ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಕಾಟೇರ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಅದಾದ ನಂತರ ನಮಗೂ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಓಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನನಗೆ ಪುನೀತ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಏನ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂತ ನನ್ ಜಾಕಿ ಮಾಡುವಾಗ ನಡ್ಗೋಗಿದ್ವಿ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ತರನೇ ಇವಾಗ ನಾನು ಟಗ್ರು ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ ನನ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಶಿವಣ್ಣನ್ಗೆ ನಾನು ಆ ಸ್ಕೇಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಕ್ ಹೋದಾಗ ಆಗೋದು ನನ್ ನಮಗ್ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ ನ ತಗೋಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಅಂದ್ರೆ ದರ್ಶನ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಸರಲ್ಲ ಓಕೆ ಹಂಗಿದ್ದಾಗ ನಾನ್ ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದಂತ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಕೈಗೆ ಬಂದಾಗ ನನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ನಾನೇ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟೆ ನಾನ್ ಇನ್ನ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ತರದ್ದು ಹೌದು ಅಂದ್ರೆ ಬಂತು ಮಾಡ ಮಾಡಿ ಅಂತಾನು ಬಂತು
ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಒಂದು ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅದು ನನ್ ಕೈಗೆ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಟೈಟ್ಲ್ ಹೊರಟೋಯ್ತು ಅವಾಗ ನನ್ಗೆ ಅನ್ಸಿದ್ದು ದರ್ಶನ್ ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಆ ತರದ ಏನೋ ಒಂದು ಸೌಂಡಿಂಗ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಿತ್ತು ಅವಾಗ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಅರ್ಜುನ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಇರವತ್ತೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರೆಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸರ್ ಜೊತೆ ಇವಾಗ ನನಗೆ ಇಬ್ಬರ ಜೊತೆಗೂ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಸುದೀಪ್ ಸರು ಸಿಕ್ಕಾಬಿಟ್ಟೆ ಗೊತ್ತು ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ರಂಗ ಸಿಂಹ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಅವರು ನನಗೆ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಜಾಕ್ ಮಂಜು ಅವರು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ದುನಿಯಾ ಆಗೋವರೆಗೂ ಜಾಕ್ ಮಂಜು ಅವರು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಹೇಳೋರು ಯೋಗರಾಜ್ ಸರ್ ಗೆ ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಏನೇ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ರಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ರಿ ನಮಗ್ ಧೈರ್ಯ ಇರಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಸುದೀಪ್ ಸರ್ಗೆ ಅವಾಗ ನನ್ ಮುಟ್ಟೋ ಧೈರ್ಯ ಇರಲಿಲ್ಲ ರಂಗ ಸಸಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದರದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಏನಾದ್ರು ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೆ ಸರ್ ಸಿಕ್ದಾಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಏನಾದ್ರು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಇದೆ ದುನಿಯಾ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಅದ್ರ ನಂತರದ ವರ್ಗ್ ನೋಡಿ ಅವರು ತುಂಬಾ ಸಲ ಸಿಕ್ದಾಗ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಭೇಟಿ ಆದಾಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದೀವಿ ಹಂಗೆ ಇದೆ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಟಾರ್ಗಳ ಜೊತೆಗೂ ನನಗೆ ಧ್ರುವ ಸರ್ಜು ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೂ ಮಾತುಕತೆ ಆಗಿದೆ ಅದು ತಿರ್ಗ ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಗಳು ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಹೋಗುತ್ತಲ್ವಾ ನಾನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡುವಂತ ಹುಡುಗ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ವರೆಗಳು ನಾನು ತಗೊಳಲ್ಲ ಈಗ ಫಿಲಂ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಅಂದ್ರೆ ವರ ತರ ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಜಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ನನಗೆ ಏನನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಓಕೆ ಆ ಆತರ ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ನಾನು ಆ ಆತರದಲ್ಲಿಲ್ಲ ಯಾರೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸಡನ್ ನಾನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೋ ಅದು ಬರಲ್ಲ ನನಗೆ ಇವಾಗ ಈಗಂತೂ ನೀಲೋರು ಬಂದು ಒಂದು ಸ್ಕೇಲ್ ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಂಡ್ ಅದಾದ ನಂತರ ಕಾಂತರ ಬಂದು ಒಂದು ಲೈನ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಎರಡು ತರದ ಲೈನ್ ಗಳು ಸೆಟ್ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬಜೆಟ್ ವೈಸ್ ಎರಡು ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇದೆ ಅವಾಗ ತಿರ್ಗ ವಾಪಸ್ ಬಂದು ಕೂರ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಅಂದ್ರೆ ಓಕೆ ಈಗ ಅವಾಗ ನನಗನ್ಸೋದು ಓಕೆ ಇವಾಗ ದರ್ಶನ್ ಅವ್ರಿಗೋ ಸುದೀಪ್ ಅವ್ರಿಗೋ ಅಥವಾ ಈ ತರ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋ ಯಾರಿಗೆ ಮಾಡೋದಾದ್ರು ನಾವು ಒಂದಷ್ಟು ರೆಡಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಓದೋರು ದಾರಿ ಹಾಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಅದನ್ನ ನಾನು ತುಂಬಾ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆ ಕಡೆಗೆ ತಿರ್ಗ ಕಂಟೆಂಟ್ ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು ಏನೇ ಆದ್ರೂ ಅದು ತಿರ್ಗ ವಾಪಸ್ ಕತೆ ಹೇಳುವಾಗಾದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಇರುವಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕಳ್ಕೋಬಾರ್ದು ರೈಟ್ ಈಗ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಂದೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಇಂದಿನ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋದನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಲಾಯರ್ಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ಲಾ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂತ ಇದೇ ಮೊದಲನೇ ಸತಿ ಈ ತರ ನೀವು ಸಿನಿಮಾನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿ ಹೆಂಗ್ ಕಲಿತ ಹೆಂಗ್ ಕಲ್ತಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಹೇಳಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇವಾಗ ನನ್ಗೆ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದಷ್ಟು ಮಿಡ್ ಶಾರ್ಟು ವೈಟ್ ಶಾರ್ಟು ಅಥವಾ ಏನೋ ಗೊತ್ತು ಬರವಣಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಿನಿಮಾ ಕಲ್ತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಹೇಳೋದು ಈಗ ನಾನು ದುನಿಯಾ ವರ್ಗು ದುನಿಯಾವರ್ಗು ದುನಿಯಾ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಒಂದಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಓಟ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಎಸ್ ನಿನಗೊಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ಇದೆ ಗುರು ನೀನ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಸಿದಿರ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಕಲಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಇವಾಗ ಇಂತಿನ ಪ್ರೀತಿಯ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿ
ಅಂದರೆ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಸೂರ್ಯ ಅವರು ತಿರ್ಗಾ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗೆ ಅದೇ ಈ ಸ್ಟಾರ್ಗಳ ಜೊತೆ ಏನಕ್ಕೆ ನೀವು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅದು ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಆಗಿ ಒಂದಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ನೀವು ನೀವೇ ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರಿ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಇದಾರೆ ಅದನ್ನೇ ಕೇಳಿದ್ರು ಏನ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಕೇಳೋರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ತುಂಬಾ ಇದಾರೆ ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅದನ್ನ ಅದನ್ನು ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಅಲಿಗೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಕಥೆಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ತಲುಪಿಸೋ ಉದ್ದೇಶನೇ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಏ ಉದ್ದೇಶ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಅದು ಹೋದ್ರು ನಾವೇ ನಮಗೆ ಆ ಥರದ್ದು ಒಂದು ಕಂಟೆಂಟ್ ಸಿಗ್ದಾಗ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕಾಯ್ತಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಎಸ್ ಎಸ್ ಹೌದು ಎಸ್ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನು ತುಂಬ ಕುತೂಹಲ ಇರೋದು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಈ ಸೀಕ್ವಲ್ಗಳನ್ನ ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಟಗರು ಟೂ ಆಗಲಿ ಕಡ್ಡಿಪುಡಿ ಆಗಲಿ ಹಿಂತಿ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಆಗಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಾ ನೀವು ಮಾಡಿರೋ ಎಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೂ ಸೀಕ್ವಲ್ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಸೂರಿ ವರ್ಸ್ ಸೂರಿ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ನಾವು ನೋಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗಳ ದೊಡ್ಡ ನಂದೊಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಹಿಂದೆ ನಡೆದಿರೋ ಯಾವುದೇ ಹಳೆ ನೆನಪುಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅದು ಹಿಂದೆ ಏನೋ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೋಗಿ ಸರ್ವ್ ಮಾಡುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಾನಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಟೈಮ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಇವಾಗ ಇವಾಗ ಕಡಿಪುಡಿ ಟೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರ ನಾನು ಹೋಗಿ ಆ ಬಟ್ಟೆ ಆ ಕತೆ ಅದ್ರ ಮುಂದುವರೆದು ಭಾಗ ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಟಗರು ಟೂ ಅಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ನಿಂತಿದ್ದೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಈಗ ನನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಬ್ಯಾಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಮರ್ತ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಟಗ್ರು ಟಗ್ರುನ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಅದು ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಶೋ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಮರ್ತ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇರಲ್ಲ ಅದ್ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಬರ್ತಿದ್ರು ನನಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇರಲ್ಲ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಆ ರೇಂಜ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮುಗಿತಿದ್ದಂಗೆ ಎತ್ತಿ ಸೈಡ್ಗೆ ಇಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ಇಪ್ಪತ್ ಸಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಮರ್ಶೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಏನೂ ಮಾಡಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳುವಾಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಟಗರು ಅಲ್ಲ ಈಗ ನಾನು ಅಪ್ಪು ಸರ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಟಗು ಅವರು ಜಾಕಿ ಟೂ ಮಾಡ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಕಿ ಟೂ ಮಾಡೋಣ ಸರ್ ಅಂದ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಐಡಿಯಾ ಓಕೆ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನಂಗೆ ಮುಂದುವರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಬಂದು ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ತಿರ್ಗಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು ಏನೋ ವಸ್ತು ಮಾಡೋಣ ಇದು ಯಾಕೆ ತಿರ್ಗಾ ಹಳೆದೇ ಇಟ್ಕೊಂಡ ಅವ್ರಿಗೂ ಅದೇನೆ ಹ್ಞೂ ಸರ್ ಆಮೇಲೆ ಏನೋ ಮಾಡೋಣಲ್ವಾ ಅಂತ ಏನಕ್ಕೆಂದ್ರೆ ಆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗೋ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಆಗತ್ತೆ ನನಗಾಗಲ್ಲ ಇವಾಗ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ದುನಿಯಾ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ದುನಿಯಾ ಮಾಡೋದ್ನಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ರಾಚುತು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ರಜನಿ ಸರು ಸಿನಿಮಾನ ವಿನಾಯಕ ಥಿಯೇಟರ್ ನೋಡಿ ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆಗೆ ನಮಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಟೀಮ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮಗ್ ಶಾಕ್ ನಾವೆಲ್ಲೋ ಇದೀವಿ ರಜನಿ ಸರ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ರಂತೆ ಸಿನಿಮಾ ಅವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲ ನಾಳೆ ನೀವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮುಖ್ಯ ಇದಾರೆ ಬಂದ್ಬಿಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲೋ ಬೇಕು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಓಡು ರಾತ್ರೋ ರಾತ್ರಿ ಓಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೋ ರಜನಿ ಸರ್ ಸಿಕ್ತಾರಲ್ವಾ ಅದೊಂದು ಅಂತ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಧನುಷ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡ್ತಿರ ಇದನ್ನ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಆ ವಾಪಸ್ ದುನಿಯಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ 
ಆ ಥರದ್ದು ತುಂಬ ಸೀಕ್ವೆಲ್ಗಳು ಬೇರೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಇವಾಗ ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೋಸಿಫರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅರ್ಥ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿದ ನಂತರ ಅದ್ರ ನನಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದೇ ರಕ್ತ ಚರಿತ್ರೆ ನೋಡಿದಾಗೂ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ನಾನು ಸರ್ಕಾರ ನೋಡಿದಾಗೂ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಓಕೆ ಇವಾಗ ಮಣಿ ವರ್ಕ್ ನಾನು ಸಿಕ್ಕಲ್ ನೋಡಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ಅದೇ ನಾನು ವೆಟ್ರಿ ಮರೊಂದು ಸಿಕ್ಕಲ್ ಐ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಾಚ್ ಇವಾಗ ವಿಡದಲ್ಲೇ ಬರ್ತಿದೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಾಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಓಕೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿಷಯ ಹಂಗಿದ್ದಾಗ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಕೊಡೋಣ ಅಥವಾ ಅದು ತಗೊಂಡೋ ಬಗ್ಗೆ ಡಬಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಾವೇನು ಇಲ್ಲೇ ಭಾಗ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಾನು ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಜನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಅದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಕಥೆಗಳು ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಂಗೆ ಡಬ್ ಅಂತ ಏನು ಎಂಡ್ ಮಾಡೋ ತರದ್ದು ಏನು ನಡೆಯಲ್ಲ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ನೀವು ಕಡಿ ಪುಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ವಿರಾಮ ಅಂತ ಹಾಕದೆ ಆ ದ್ವೇಷ ನಿಲ್ಲಲ್ಲ ನಿಲ್ಲಲ್ಲ ನಾವು ಅಂತೀವಿ ಎಲ್ಲೋಗೋ ನಿಲ್ಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಿಲ್ಲಲ್ಲ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಓಪನ್ ಎಂಡೆಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಸೀಕ್ವಲ್ ಬರ್ಬಹುದು ಬೇರೆ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಬರ್ಬಹುದು ಅದೇ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಬರ್ಬಹುದು ಬೇರೆ ಕತೆ ಆಗಿ ಬರ್ಬಹುದು ಏನೋ ಬರುತ್ತೆ ಹೌದು ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬೇಸರದ ಸಂಗತಿ ಏನಂದ್ರೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎರಡು ಕೊಡ್ರಿ ಸಿನಿಮಾ ನಾವು ನೋಡಿ ಬರ್ಗೆಟ್ ಪಟ್ಟಿದೀವಿ ಕೊಡ್ರಿ ಪ್ಲೀಸ್ ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಆದ್ರೂ ಕೊಡ್ರಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಈಗ ಮುಂದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ನಾನು ಪ್ರಕೃತಿ ಕರೋನ ತಂದಿದ್ದು ನಾನಲ್ಲ ಅಥವಾ ಇಡೀ ಏನೇನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಈಗ ಹೇಗೆ ಹೇಳೋದು ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಇವಾಗ ನನ್ನ ಮೇಲೂ ನಾನು ನಾನು ವಿಶೇಷವಾದವನ ಏನು ಅಲ್ವಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲ ನನಗೂ ನಮಗೆ ನೀವು ವಿಶೇಷ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸೂರಿ ಒಬ್ಬ ವಿಶೇಷ ವಿಶಿಷ್ಟ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಕೊಡಿ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಫಾಸ್ಟ್ಗಳಾಗಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಆ ಥರದ್ದು ಆಗಲ್ಲ ನನಗೆ ಅಂದರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಸುಟ್ಟು ಪುಟಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಬಿಡಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ನಾನು ಮಾಡಲ್ಲ ನಾನು ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಸ್ಲೋ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ನಾ ನಾನು ಸಿನಿಮಾನ ಪ್ರೀತಿಸೋನು ಚಿತ್ರಕಲೆ ಅಥವಾ ಏನೇನು ವಿದ್ಯೆಗಳು ಕಲಿತೋ ಕೊನೆಗೆ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಈ ಜಾಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಜಾಗನ ಯಾವತ್ತೂ ಅದನ್ನು ಆ ಪ್ಲೇ ಅದೇನಂತಾರಲ್ಲ ದೇವ್ರೊಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅದರಲ್ಲಿ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನಲ್ಲ ಇದ್ರ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಬೇರೆ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಅವು ಯಾವನ್ನು ಕಮರ್ಷಿಯಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಫೂಲ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಏನೋ ಮಾಡೋ ಅಂತ ಕೆಲಸ ನಾನು ಮಾಡಲ್ಲ ತುಂಬ ನೇರವಾಗಿ ಇರ್ತೀನಿ ತುಂಬ ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇವಾಗ ಬ್ಯಾಡ್ ಮ್ಯಾನರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಕತೆ ಹೀಗೆ ಇದೆ ಹೀಗಿದೆ ಹೀಗಿದೆ ನೋಡಿ ನೀವು ಅರಸಿ ನೀವು ಅರಸಿದ್ರೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತೀನಿ ಅದು ಅದು ಒಳಗಿನ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ನಾನು ಹೇಳೋದೇನಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಿಮಗಳು ಬೇಡಿದಿರೋ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇದೆ ಯಾರಿಗೆ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಬೇಡಿದಿರೋ ಒಂದು ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಬಾಧೆಗಳು ನಿಮಗೆ ಬೇಡ ನಾವೇನು ಕೆಳಗಡೆ ಸಪ್ರೇಟಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಈ ದಿನ ಹಿಂಗಾಯ್ತು ಅಥವಾ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಬಾಧೆಲಿದ್ದೆ ಹೌದು ನನಗೂ ಈ ಈ ಈ ಏನಂತಾರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಗೋ ಥರ ನನ್ನಲ್ಲೂ ಬದುಕು ನಡೀತದೆ ನನ್ನಲ್ಲೂ ಒಳಗಡೆ ಏನೇನೋ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದೆ ಅದು ಯಾವುದು ಎಲ್ಲವೂ ಬೇಡ ಬೇಡ ಎಲ್ಲ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟು ನಾವು ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಸಿನಿಮಾ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀವಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಬಾಧೆಗಳು ಬೇಡ ನನ್ನ ಕಷ್ಟಗಳು ನಿಮಗೆ ಬೇಡ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಸೊ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಅದೇ ಕೂಡ ಆಮೇಲೆ ಈಗ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ನಿಮ್ ಕತೆ ಒಪ್ಪದೇ ಇರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆಯಾ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಕತೆ ಅಂತಾನೆ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಒಪ್ಪೋದೇನು ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಕತೆ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗೂ ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಶ್ಯಾಮ್ ಅವರು ನನಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯನ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ನಡೆದಿರೋ ಒಂದು ವಿಷಯನ ಬಂದು ಹೇಳುವಾಗ ನೀವು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಎರ
ತಿರ್ಗ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಅಂದ್ರೆ ವಾಪಸ್ ಎಳೆಯುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಕಾಂತಾರ ಇಂದ ತಿರ್ಗ ಎಳೆಯುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣಿನ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಎಳೆಯುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಅದನ್ನ ಅದ ಅದನ್ನು ಹುಡುಕ್ತಾನೆ ಇದಾರೆ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹುಡುಕುತ್ತೆ ಈ ತರದ ಒಂದು ಲೈನ್ ಸಿಗುತ್ತಾ ಈ ತರದ ಏನೋ ಒಂದು ವಿಷಯ ಸಿಗುತ್ತಾ ಹೌದು ಸರ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಇದೇ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಲ್ಯಾಬ್ ಅಲ್ಲ ಹಿಂಗ್ ಹಿಂಗ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ಇಷ್ಟೇ ಪ್ರಮ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲವರು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋರು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪತ್ರಕರ್ತ ಸುರೇಶ್ ಶಾಂಡ್ಭೋಗ್ ಅವರು ಇದಾರೆ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ದಂಗೆ ಸೂರಿ ಕಂಡಂತೆ ಈಗಿನ ಫೈವ್ ಜಿ ಜನರೇಷನ್ ಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುವಾಗ ತಂತ್ರಜ್ಞರಿಗೆ ಎದುರಾಗುವ ಸವಾಲುಗಳು ಏನು ಹೊಸ ಜನ ಫೈವ್ ಜಿ ಜನರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಜನರೇಷನ್ ಇವಾಗ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ನಾವಿಬ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಇರೋರೆಲ್ಲರೂ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಬೋರ್ ಬೋರ್ ಅನ್ನೋದು ಸಿನಿಮಾ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಾವು ಓಕೆ ನೀನು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕರೆಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಅದು ಎಂತದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಊಟ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು ಇವಾಗ ನಾನು ಅವೆಂಜರ್ ಅಥವಾ ನಾನು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನ ಇವಾಗ ಗ್ರಾವಿಟಿ ನಾನು ನಾನು ಥಿಯೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದರ ಟೋಟ್ಯಾಲಿಟಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಟಾಪ್ ಗನ್ ನ ನಾನು ಥಿಯೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಜೋಕರ್ ನ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ನನಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮಜಾ ಕೊಡುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇವಾಗ ಕೆ ಜಿ ಎಫ್ ಟು ನನ್ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮಜಾ ಕೊಡುತ್ತೆ ಕಾಂತಾರ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮಜಾ ಕೊಡುತ್ತೆ ಓಕೆ ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ಚಾರ್ಲಿದು ತ್ರಿಬಲ್ ಸೆವೆನ್ ಬಂದಾಗ ನನಗೆ ನಾಯಿ ಮತ್ತೆ ಅದರದ್ದು ಹಳೇ ಲೈನ್ ಆದ್ರೂ ಹಿಂದಿನ ಲೈನ್ಗಳೇ ಇದ್ರು ಬಟ್ ಅದು ತಿರ್ಗ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಇವಾಗ ಗೀತಾಂಜಲಿ ಮತ್ತೆ ಅದ್ರ ಹಿಂದೆ ಏನೇ ಇದ್ರು ತಿರ್ಗ ಇವಾಗ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಇವಾಗ ಸಪ್ತಸಾಗರದ ಆಚೆ ಎಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಈ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಓಪನ್ ಇದೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಓಪನ್ ಇದೆ ಯಾರದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ತಿರ್ಗ ಒಂದೇ ಬರೋದು ನೀವ್ ಯಾವ್ದನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದ್ರು ತುಂಬಾ ಗಾಢವಾಗಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅದು ತಟ್ಟುತ್ತೆ ನೀವ್ ಯಾವ್ದನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದ್ರು ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಮಾಡೋದು ಜನಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ನೀಟ್ ಆಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇವನ್ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಗುರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಡ್ರಿಂಕ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ಡೀಪ್ ಹೌದು ಅನ್ನೋ ತರದಲ್ಲಿ ಇನ್ನ ಒಂದು ಫ್ಯಾನ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಸರ್ ತಮ್ಮ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಲವ್ ನ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಂತೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾಯಿ ಸೀನಿನ ಪ್ರೀತಿಗೂ ಮಂಕಿ ಸೀನಿನ ಪ್ರೀತಿಗೂ ತುಂಬಾ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಕ್ವಶನ್ ಅದಲ್ಲ ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಸ್ವತಃ ನಿಮ್ಮದೇ ಹುಡ್ಕಾಟನಾ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಆಗಿರೋದಾ ಅಂತ ಬದುಕಿರು ಹುಟ್ಟ ಹುಡುಕಾಟನೆ ಇದು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಬದುಕ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ನನಗೂ ಸಂಬಂಧಗಳು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಓಕೆ ದುನಿಯಾಲಿ ಅಷ್ಟು ಪವಿತ್ರವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಪವಿತ್ರ ಅಂತ ನಾವು ಒಂದು ಲೇಬಲ್ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿಗೆ ಅದನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹಂಗೆ ಇರಕ್ ಸಾಧ್ಯ ನಾವು ಇಬ್ರು ಅಂತ ಕೇಳೋ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅದೇ ತರ ಇವಾಗ ಕಡ್ಡಿ ಪುಡಿ ಬಂದಾಗೂ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೀತಿ ವಿಷಯ ಹೇಳೋವಾಗೆಲ್ಲವೂ ತುಂಬಾ ವಿಷಯಗಳು ನಾನು ಬೇರೆದ್ರಿಂದ ನೋಡಿದ್ದು ಇದೆ ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಅನುಭವದ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆದು ಅಂದಾಗ ಬೇರೆ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಕಾಡುತ್ತಲ್ಲ ಒಂದಷ್ಟು ಇವಾಗ ಬೇರೆ ಸಿನಿಮಾ ಕಾಡುತ್ತೆ ಮಣಿಯವರ ನನಗೆ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆದಂಗೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ತರದ್ದು ಬೇರೆ ಸಿನಿಮಾ ಇಂದ ಸೀನ್ ಆಗ್ಲಿ ಐಡಿಯಾಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಕದಿತೀರಾ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಅನ್ಸಲ್ಲ ಕದಿಯಲ್ಲೋ ಜೀವನದಿಂದ ಎತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀರಾ ಅಂತ ಕದಿಯೋದಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಇವಾಗ ಅಲೇಪ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಮಣಿಯವರು ಲವ್ ನ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡೋ ರೀತಿ ಅದೇ ನೀನು ಗೌತಮ
ಈಗ ಈಗ ನೋಡಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಮ್ಯಾನರ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ತೆಗೆದು ತೆಗೆದು ಒಂದು ಒಂದು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಒಂದು ಮುನ್ನೂರಿಂದ ಅಂದರೆ ಒಂದಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ತಗೊತೀವಿ ಅದು ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಮೂರು ಸಾವಿರ ಶಾರ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಅದೆಲ್ಲ ಆಗಿ ಅದರದ್ದು ಜನ ನೋಡಿದ ನಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಏನು ಅಂತ ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಅಂದರೆ ತಿರ್ಗಾ ಒಂದಷ್ಟು ಚಿತ್ರಗಳು ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳು ಏನಕ್ಕೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಈಗ ಅನಿಸ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಅನಿಸ್ತಿದೆ ನೋಡಿ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಇನ್ನೇನಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ನೀವು ಏನೋ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀರಾ ಅದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಏನೋ ನೋಡಿ ಪ್ರೀತಿ ಬಗ್ಗೆ ನಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ದ್ವೇಷದ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಥವಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮನುಷ್ಯನ ಯೋಚನೆಗಳು ಹಿಂಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀವಿ ಇವಾಗ ಯಾವ ಯಾವ ಯಾರು ಹಣ್ಣು ಮಾರೋನು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮೈಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅವ್ನು ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಡಬ 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 ಕೆ ಜಿ ಮೂವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಕೆ ಜಿ ಮೂವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಏನೋ ಹೇಳ್ತಿದೆ ನಾನು ಅವ್ನ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅವ್ನ ಜೊತೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಅವಾಗ ನನಗೆ ಆಗೋ ಕಷ್ಟ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಹೇಳಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಜನಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಈ ತರ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದೆ ಗುರು ಯಾಕೆ ಇವಾಗ ಎಳ್ನೀರು ಪೈಪ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕುಡಿತಾ ಇದೀವಿ ಪೈಪ್ ಹಾಕೊಂಡು ಸ್ಟೇಜ್ ತುಂಬಾ ಮುಂದೆ ಇದೆ ಇದನ್ನ ಬ್ಯಾಡ್ ಮ್ಯಾನರ್ಸ್ ಅಂತ ಇದ್ದೀನಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಟಚ್ ಮಾಡಿ ತುಟಿಗೆಲ್ಲ ಟಚ್ ಮಾಡಿ ಅಣ್ಣನ್ ತಿನ್ನಿ ಅಂದ್ರೆ ತೀರಾ ನೀವು ಮಲ್ಲಿಗಿದ್ದಾಗ ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೇನು ನಾನ್ ನನ್ನ ದೇಹ ಏನು ಮಾಡದೆ ಇರೋವಾಗ ಮಾಡೋದನ್ನ ಈಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಾಜನ ಕೇಳಬೇಕು ಅನ್ಸತ್ ನಂಗೆ ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಒಂದೊಂದು ಟೈಮು ಇವಾಗ ಸತ್ಯಣ್ಣ ಸತ್ಯಣ್ಣ ಮಾತಾಡುವಾಗ ನೀರ್ ಕುಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹೊರಗಾಕ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಹೌದಲ್ವಾ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನೀರ್ ಕುಡಿದ್ರೆ ಇದಿಂತ ಕಾಟ ಗುರು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲ ಇವಾಗೊಂದು ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ನೀರ್ ಕುಡಿಯೋದಿಲ್ಲ ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಸರಿಗಿಲ್ಲ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಹೆಂಗಸರು ಸರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸದ್ಯ ಅವ್ರು ನೀರ್ ಕುಡಿದು ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿಟ್ಕೊಂತಾರೆ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಸೂರ್ಯ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೂರ್ಯ ಅವ್ರದ್ದು ಬೆಂಬಲ ಅದಕ್ಕಿದೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳೋದು ನೇಚರ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಅದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ದೇಹ ವಿಸರ್ಜನೆಗಳೆಲ್ಲವೂ ನೇಚರ್ ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ವಾ ಅದನ್ನ ನಾವೇನು ತಡೆದು ಹಿಡ್ಕೊಂಡಾಗ್ಲಿ ಅದರಿಂದ ಬೇರೇನು ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಆತರ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ರಿಸ್ಕ್ ತೆಗೆದು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಒಲವು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಇನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ರಿಸ್ಕ್ ತಗೊಂಡು ಮಾಡುವಂತ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ಯಾವ್ದನ್ನು ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅಗ್ಗ ಹಾಕೊಂಡು ನಾನು ನೆಮ್ಮದಿ ಆಗಿರೋದು ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಏನಕ್ಕಿದು ರಿಸ್ಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಐವತ್ ಕೋಟಿ ಸಿನಿಮಾ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಕೋಟಿ ಸಿನಿಮಾ ನೂರು ಕೋಟಿ ಸಿನಿಮಾ ಬಜೆಟ್ ಬಜೆಟ್ ಸರಿ ಅದನ್ನ ಐವತ್ತು ಕೋಟಿ ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಲ್ವಾ ಇದರ ಏನಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ನಂಗೆ ಸುಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀನಿ ತಮಿಳ್ ಅವ್ರ ನಾನೂರು ಕೋಟಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿನಿಮಾ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತು ಐನೂರು ಕೋಟಿ ತೆಲುಗು ಅವ್ರದ್ದಾಯ್ತು ಹಿಂದಿ ಅವ್ರದ್ದಾಯ್ತು ನಾವು ಬರೀ ಒಂದಾಯ್ತು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ನೆ ಬಿಡಿದೀವಿ ಸರ್ ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ದುಡ್ಡಿದೆ ನಾವು ದುಡ್ಡು ತೋರಿಸಿದವ್ರೆ ನಾವು ಅವ್ರು ವಾರ ವಾರ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಹೇಳೋಣ ಹೇಳೋಣ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ಯಾವ ಯಾರನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನೈ ಊರನ್ನ ನಮಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ಯಾರನ್ನ ಯಾರಿಗೂ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಹೋಗಿರ್ತೀವಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗೋದು ನಾವು ಯಾಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದೀವಿ ನಮಗೂ ಆ
ಓಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ನನ್ನ ನನ್ನ ಇದನ್ನ ಏನು ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲೂ ಇದೇರೆ ಬರಲಿ ಅಂತ ಯಾವತ್ತು ಕೂಡ ನಾನು ಆ ಥರ ದುಡ್ಡಿಗೆ ನಾನು ಹೋಗಲ್ಲ ಆಸೆ ಪಟ್ಟವನು ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಹೋಗಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡೋದು ಇಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡೋದಿಲ್ಲ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅವರು ಅದನ್ನು ಅವ್ರ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ನೀವು ರಾಮಾಯಣದ ಮೂಲ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಅವರ ಮೂಲ ಹುಡ್ಕೋದ್ರೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ಗೆ ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನೀವೇ ಹುಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ವರ್ಷ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದಾದರೂ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿ ಅನ್ನೋದು ಬೇಡಿಕೆ ಒಂದಿದೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಅದು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೂರಿ ಅವರ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ರೈಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಬುಕ್ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಕಲಿಯೋದೆಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ನಾನು ಯಾವುದು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಓಕೆ ನಾನು ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಪೇಂಟಿಂಗ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋ ಥರನೇ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಪ್ಲೇ ಬರೆಯೋದು ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ನಾನು ರಾಜೇಶ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ತುಂಬ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಯೋಗರಾಜ್ ಅವ್ರ ಸರ್ ಜೊತೆ ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ವಿಕಾಸ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಜಾಕಿಲೆಲ್ಲ ಬರೋದಲ್ಲ ಈಗ ನನ್ನ ರಾಜೇಶ್ ಎಲ್ಲ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಇವಾಗ ಯಾರು ನಮ್ಮ ಮಾಸ್ತಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂಬ್ರಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ತುಂಬ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಈ ಕಡೆ ಸುರೇಂದ್ರ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಇದರಿಂದ ಹುಟ್ಟೋದು ಅಲ್ವಾ ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇವಾಗ ಸ್ಟೋರಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಇದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಕೊನೆಗೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ನಡುವೆ ನೀವು ಒಂದು ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡಿದ್ದು ದುನಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬಂತು ಓಕೆ ಅದಾದ ನಂತರ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಓಕೆ ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ರೆ ಅದ್ರ ಕರೆಕ್ಷನ್ ನನ್ನ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಬೇರೆ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ರೈಟ್ ರೈಟ್ ಆ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೈಟರ್ಸ್ ಇವಾಗ ನೀವು ಒಂದು ಯೋಗರಾಜ್ ಭಟ್ರದ್ದು ವಿಕಾಸ್ ಅವ್ರದ್ದು ಎಲ್ಲ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಇವಾಗ ಈಗಾಗಲೇ ಹತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ಆಯಿತು ಇದು ಹನ್ನೊಂದನೇ ಸಿನಿಮಾ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ ರೈಟರ್ಸ್ಗಳ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ನಿಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾರ್ಯಾರ್ದು ನೀವು ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಈ ಯೋಗ್ರ ಸರ್ದು ತುಂಬ ಇದೆ ಯೋಗ್ರ ಸರ್ ಮತ್ತೆ ಈ ಕಡೆ ಜಯಂತಣ್ಣ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಾಂಗ್ ವಿಷಯದಲ್ಲೆಲ್ಲ ದಾರಿ ತಂದಿದ್ದು ಅದಾದ ನಂತರ ನಾನು ರಾಜೇಶ್ ಅಣ್ಣನು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು ವಿಕಾಸ್ ಅವರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮಾಸ್ತಿ ಅವರು ಕಡ್ಡಿಪುಡಿಲೆಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಈಗ ಅಂಬ್ರಿ ಆಮೇಲೆ ಕೆಂಡಸಂಪಿಗೆ ನಂಗೆ ಸುರೇಂದ್ರ ಸರ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದು ಕಥೆಗಳು ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು ನನಗೆ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇವಾಗ ಏನೋ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ನೀವು ಅಂದರೆ ಗಟ್ಟಿ ನಾನು ಕೂಡ ಸಿನಿಮಾನ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಅಂದರೆ ಆ ಕಲಿಕೆನ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಯಿತು ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ಬರದ ನಂತರ ನನ್ನ ಹತ್ರ ನಾನು ಕೂಡ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಕೊತೀನಲ್ಲ ಅವ್ರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಇವಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಮ್ಯಾನರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋದು ನೀವು ಒಂದು ಪೋರ್ಷನ್ ಬರ್ದ್ ನೋಡಿ ಇದನ್ನ ಬರ್ದ್ ನೋಡಿ ಅಂತ ಕೊನೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಟೇಬಲ್ಗೆ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ ತಿರ್ಗಾದು ಎಸ್ ನಾಳೆ ಸೀನ್ ಶೂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಓದ್ತಾ ಇರ್ತೀವಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಅವಾಗಾಗೂ ಟ್ರಿಮ್ ಬೇರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನನಗೆ ಮೂರು ನಾಲ್ಕನೇ ವರ್ಷ ಕೈಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ನಾನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಕಲ್ತಿದ್ದು ಕೂಡ ಇವಾಗ ಯೋಗರಾಜ್ ಅವರು ನೇರವಾಗಿ ನನಗೆ ನೀನು ಬರೀತೀಯ ಬರೆಯೋ ಏ ನೀನು ಈ ಸೀನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಅಂತ ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೂರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಹಂಗೆ ನನ್ನ ಹುಡುಗರಿಗೂ ಇವಾಗ ನಾನು ಕಲಾಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರನ
ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ದುಡ್ಡು ಹಾಕೋರು ಇಲ್ಲ ಆ ತರದ್ದು ವಿಷಯ ಮಾಡೋರು ಇಲ್ಲ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಈಗ ನೀ ಅದನ್ನ ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಈಗ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿ ಅದು ಏನಂದ್ರೆ ಈಗ ಸಿನಿಮಾ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಸಿನಿಮಾ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಮೂರ್ ನಿಮಿಷನ ಮೂರ್ ನಿಮಿಷದ ಒಂದು ಕಂಟೆಂಟ್ ನ ಈಗ ಒಂದು ಗನ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಗೋರಿ ಆಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಶೂಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೊರಟ್ರೆ ಐದ್ ದಿನ ತಗೊಂತೀವಿ ಅದು ಬರೋದು ನನಗೆ ಒಂದೂವರೆ ನಿಮಿಷ ಬರುತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ ಆದ್ರೆ ಈಗ ಏನು ನೀವು ಸೀರೀಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ನೀನು ರೆಡಿ ಪುಟೇಜ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಸರಿ ಓಕೆ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಹಿಂದೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಿಂದೆ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ತಿರ್ಗ ಏನಾದ್ರು ಅದನ್ನ ಮಾಡಕ್ ಹೊರಟ್ರೆ ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಅಂತ ಬಂದವಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಓಡಿಯಕ್ ಶುರುವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಅದ್ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಅನುರಾಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಗೌತಮ್ ಮೆನನ್ನು ಮನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಈಗ ನಮ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಮೇ ಆರ್ ರಮೇಶ್ ಅವರು ವೀರಪ್ಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅದಾದ ನಂತರ ಏನದು ಅದ್ ಇನ್ನ ಬಂದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ನಮ್ ಕನ್ನಡದ ಒಂದು ಸೀರೀಸ್ ವೀರಪ್ಪನ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬಂತು ಆಯ್ತಾ ಕ್ರೈಮ್ ದು ಎಂಟ್ರಿ ತರ ಆಗಿದೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸುನಿಲ್ ಅವರು ಒಂದು ಏನೋ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಲ್ವಾ ನೀವ್ ಹೇಳ್ತಿರೋದ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಬರ್ಬೇಕಾಗಿರೋ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಳೆ ಬಂದು ನಿಂತು ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕು ಆತರ ತುಂಬಾ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ನಾವು ತಿರ್ಗಾ ರೀಇನ್ವೆಂಟಿಂಗ್ ದ ವೀಲ್ ಮಾಡೋದ್ ಬೇಡ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿರೋದ್ನ ಅದೇ ಏನಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಲೋಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬರ್ನೌಟ್ ಆಗಬೇಕು ನನಗೇನು ಅದು ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ ನಾನು ಕೆಲಸನ ಅಷ್ಟು ಓವರ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ ಈಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮನ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಈ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಗಳಿಗೆ ನೀವು ಹೆಂಗ್ ಸಿನಿಮಾ ತೋರಿಸ್ತೀರಾ ಈ ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ಜನ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋರು ನೀವು ನನ್ನ ಮೊನ್ನೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ರಿ ಇದು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಕಂಡಿಡಿದಲ್ವಾ ಓಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಓಕೆ ಹಿಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಯಾವಾಗೂ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನಾದವನು ಹೊಸ ಹೊಸದನ್ನ ಕಂಡಿಡಿತಾನೆ ಇರ್ತಾನೆ ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೂ ಅದೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಈ ಅಂದ್ರೆ ಚಪಾತಿನ ನಾನು ಇಟ್ಟು ಹಿಂಗ್ ಇಟ್ರೆ ಅದು ಚಪಾತಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಆಚೆ ಬರೋ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ತರದ್ದು ವಿಜ್ಞಾನ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಕೈಲು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇದೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಈಗ ಎಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡೋದು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ರೀಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಮಾಡೋರು ರೀಲ್ಸ್ ಮಾಡೋರಂತೂ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮಂದಿ ಇರಬೇಕು ಓಕೆ ಅಂಥವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾನೇ ಬೇರೆ ನಾನು ಈ ಥರ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ಹೇಗೆ ಸಿನಿಮಾನೇ ಬೇರೆ ಸಿನಿಮಾನೇ ಬೇರೆ ಹೇಗೆ ಅದು ಹೆಂಗ್ ತೋರಿಸ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಅವ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ನಾನು ಅಂದ್ರೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅವ್ರನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಮೀರಿ ಅದನ್ನ ಮೀರಿ ನೀನು ಮಾಡಕ್ ಆಗದೇ ಇರೋ ಕಂಟೆಂಟ್ ನ ತೋರಿಸೋದೇ ಸಿನಿಮಾ ಆಗಿದೆ ಅದು ಆ ಚಾಲೆಂಜು ಈಗ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಕಂಡಿಡ್ದಾಗ ಒಂದಾಗತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಬಂದಾಗ ಸ್ಟಿಲ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಬಂತಿದಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡೋರು ನಿಮ್ ನಾನು ಬರೀಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಒಂದ್ ಹದಿನೈದು ದಿನ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಏನೋ ಬರೀಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಅದು ತಪ್ಪೋಯ್ತಲ್ಲ ಸ್ಟಿಲ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಹೋದ 
ಈ ತರ ಈ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇವಾಗ ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಈಗ ಹೊಸ ಪಿಕಾಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಾಗ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ತರದ್ದು ತಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಲವ್ ಟುಡೇ ಅಂತ ತೆಲುಗಲ್ಲ ಅವರು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ ಅದು ಅದು ತುಂಬಾ ಕಡೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಗೂ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಮೊಬೈಲ್ಗಳು ಗಲಾಟಿ ಅದು ನನಗ್ ಅದನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಓಕೆ ತುಂಬಾ ಕಾಂಟೆಂಪ್ರರಿ ಇವತ್ತಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಒಬ್ಬ ಯಾರೋ ಹಿಡಿತಾ ಇದನ್ನಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅದೇ ತರ ಅರ್ಜುನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಬಂದಾಗ ಟೋಟಲ್ ಒಂದು ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇದೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ಬೋದಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಬಂದಿದ್ದು ಅದು ಅದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಚೇಂಜ್ ಓವರ್ ಅದು ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆದಂತ ಚೇಂಜ್ ಓವರ್ ಹೌದು ಕನ್ನಡದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ಇವಾಗ ನಾವು ಕೆ ಜಿ ಎಫ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಥಿಯೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಬಂತಲ್ಲ ಅದು ಆತರ ಇವಾಗ ಕಾಂತಾರ ಅದು ನೀವು ಎಷ್ಟು ನೋಡಿದ್ರು ಕಾಂತಾರ ಥಿಯೇಟರ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಚಾರ್ಲಿ ಗೋ ಅಪ್ಪ ಬರಿತ್ತು ಅಥವಾ ವಿಕ್ರಾಂತ್ ರೋಣಗೂ ಇತ್ತು ಬನ್ನಿ ಅನ್ನೋ ತರದ ಗ್ರಾಂಜುಲ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಕೇಳತ್ತೆ ಇವಾಗ ಗ್ರಾವಿಟಿ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಲಿ ಜೂರಸಿ ಪಾರ್ಕ್ ಅಂದಾಗ ನಾನು ಜೂರಸಿ ಪಾರ್ಕ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಫೋನ್ ಅದು ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ ಆ ತರದ್ದು ಇವಾಗ ಅಪ್ಪ ಕಲ್ಪಿಟ್ಟು ನಾನು ಹೇಗೆ ನೋಡಿ ಹಂಗೆ ಉಳಿಯುತ್ತದು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಬ್ರಾಂಡ್ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಸಿನಿಮಾ ಹಂಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗರ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇರ್ಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಕೊಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇರೋದು ನವೆಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ ತಾರೀಕಿಂದ ಬ್ಯಾಡ್ ಮ್ಯಾನರ್ಸ್ ನ ಥಿಯೇಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ವಾ ಸೂರಿ ಅವ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ಅನ್ಸಿದ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಸಿದ್ನ ಪಕ್ದವ್ರ ಹೇಳಿ ಬರೀರಿ ನಾನು ಸಿಗ್ದಾಗ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ಅದು ಚರ್ಚೆಗೆ ಆಗುವಂತ ಸಿನಿಮಾ ಅದು ಇದಕ್ಕಿಂತ ನಮ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ನಮ್ಮನ್ನ ತಿರ್ಗ ಕೂಡ್ಸುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ ತಾರೀಕು ಆ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೂರ್ಯ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆನೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ಸೂರ್ಯ ಅವರೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನೀವು ಇಷ್ಟು ದೂರ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗೆ ಬಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಟಿ ವಿಗೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಗಳ ಪರವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದು ನೈಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಾನು ಕೇಳಿದ ಅಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಟ್ವಿಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಂತ ಕ್ವಶನ್ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ನೀವು ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾಕಿದೆ ಸೂಪರ್ ಅಲ್ಲೇನೆ ಪಟ 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 ಅಂತ ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂತು ನನ್ನ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಬೇಕಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ ಸೂರ್ಯ ಅವರೇ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಸೋ ಮಚ್ ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ